One is a one piece bikini which I bought last 2012. So, eto medyo simple lang yung gagawin ko. I will just make this one piece into a two piece to make it more stylish. So, itong one piece na to is marami siyang strings kaya yun yung unang natin tatanggalin para masimulan natin yung pagka cut out. Then, proceed tayo na i-cut yung one piece into two horizontally. And then, later on, yung part ng bikini bottom na to is tatahiin natin siya later. But for now, yung bikini top natin is no need na mag-stitch. Ang gagawin lang is itatali para lang maging magkadugsong yung ating bra. Ang ginawa ko is, finit ko muna siya bago ko tinay yung knot kasi mahirap siyang itali kapag ka hindi mo sukat. And then, itong bikini bottom naman natin is, tinahi ko na siya, backstitch. Make sure na matiba yung pagkakatahi nyo to make it more secure. And then, that's it. sexy top that I bought in 2015, the blue one. And then, the bikini bottom from 2016 that I used in Boracay. I will combine these two as one pair of two-piece. So, ang una natin gagawin is, ikakat ko yung one shoulder top na sa bra size lang siya. Actually, ito, hindi na mahirap kasi meron na siyang padding. So, pwede mo talaga siyang gamitin ng ganyan lang. Sundan lang natin yung lining ng padding. Tapos yung excess na tela is isa-set aside natin kasi gagamitin natin yan for the panty. Then itong one shoulder top na to is meron siyang zipper sa gilid. So kailangan natin siyang i-lock. Kailangan natin lagyan ng stitch para hindi malaglag yung zipper since kinat natin yung pinakadulo niya. Make sure na matiba yung stitch na ginawa natin para kapag kahinila natin si zipper is hindi siya malalaglag and hindi siya masisira kaagad. Plus, kailangan i-cut yung mga excess 
sa zipper para kapag sinuot natin siya is walang lilitaw na tela dun sa loob. So, we're done with the bikini top. Proceed tayo dun sa bikini bottom natin. Yung blue na excess na tela kanina is i-attach ko dun sa red na panty para maging belt or lalagyan natin dun sa waistline. So, para ma-maximize natin yung blue na cloth, kailangan natin siyang i-cut ulit into two pieces para dun sa front and back ng ating panty. After ko matanggal yung ibang designs ng panty, ikakat ko siya sa dalawang gilid para maging detale yung style niya afterwards. So, yung dalawang cloth is itatahi lang natin siya dun sa front ng ating panty at pati na rin dun sa back later. Make sure ulit na backstitch yung ating gagamitin or kung may makina, pwede namang makina but ako, di kamay lang yung pagtatahi ko. And then, I will cut the excess zipper galing dun sa kinat natin kanina para walang hard na elements kapag ka itatali na natin siya. So, after nating matahe yung front and back, ready na siya para itali yung dalawang sides left and right para perfect yung fit. And then, there you go. We have our red and blue or Filipina style of bikini. is my favorite. I'm using the Polka High Waist Bikini that I bought in 2016 but never ko siyang nagamit. Kaya si Joanne pa lang yung nakagamit niyan. And then, ako hindi ko na siya nasuot before kasi hindi nga ako fan ng high waist. And then, the bikini top that I used in Palawan in 2016, ikokombine ko yung dalawa as one piece. First is ikakot natin yung high waist natin na polka bikini kasi doon natin kukunin yung ating bikini top. Set aside muna natin yung panty kasi unahin muna natin yung ating bikini top which is ikakot natin into two yung kinat natin kanina. And then kailangan natin i-secure yung stitches niya kasi meron siyang lining sa loob so hindi natin siya pwedeng iwanan na hindi naka-stitch. Then, meron akong lumang necklace. Kukunin ko yung bilog niya dun sa pendant at ilalagay ko siya dun sa ating bra para magkaroon ng style. Bale, yung bikini top natin is i-insert ko siya dun sa ring dalawa para yun yung magiging middle natin na design. And then, i-stitch ko siya afterwards. As you can see, stretchable yung ating material. And ito na yung itsura niya kapag ka naka-stitch dun sa likod. Ayan, backstitch ulit ang ating gagamitin para mas secure. And that's it for our bikini top. Punta tayo sa ating bikini bottom. Kukunin ko yung aking lumang bra. Tinanggal ko na yung padding and now tatanggalin natin yung mga strings and other designs para ang makuha lang natin yung main na cloth na kailangan natin. Then, kinat ko siya following lang yung lines na dun sa sides. And then, ikakat ko din siya into two kung tig-isang cup para maging mahaba yung tela na gagamitin. Kasi ilalagay ko yun as belt dun sa bikini bottom natin. From those cuts, nakuha ko ng dalawang pair and pinag-stitch ko na rin siya para maging mahaba. And gagamitin ko yun for the front and the back of the panty. And then, yung nasa gilid na nilagay ko is yung pinaglagyan ng strings. Kasi i -re reuse natin yung lalagyan ng tali later on. Then, ayun na. Kinabit ko na siya dun sa ating panty para maging belt or anong tawag doon, yung sa waist, something. Tapos, ang gagawin dito is yung sides naman ang isa-secure natin. Lalagyan natin siya ng strings 
para mag-lock siya. Yung tali na yan is reuse din natin from dun sa string nung bra kanina na tinanggal natin. Next is yung mga natirang fabric. Ilalagay natin siya dun sa middle part kasi yan yung magko-connect dun sa ating bikini top and bikini bottom. Again, stitch lang natin siya ng secure. Ang nakastitch lang dito is yung sa bikini bottom kasi dun sa bikini top, iriribon lang natin siya. Then, yung string kanina din na from dun sa ating bra is ikakabit naman natin siya dun sa ring na nasa middle ng ating bikini top para magkaroon tayo ng halter na style. And then, that's it! Finally, we have our retro style one piece. This one is not so complex transformation. I bought this pair of bikini in 2015 and I wore it in Cebu. So, ang gagawin ko is gagawin ko siyang off shoulder and then I will add a little bit of flavor on the bikini bottom to make it more attractive. First is ikakat natin yung mahabang fabric na nasa middle. Yan yung gagamitin natin para maging off shoulder siya. Then, para sakto yung sukat, dapat sukatin natin siya mismo dun sa ating arms. And then, let's cut the excess fabric. Gamitin natin dun sa other arm naman. Then, bago natin siya i-attach dun sa bra, dapat nakatahi na siya para independent siya. Na kapag gumalaw tayo, hindi siya masisira. After natin siya ma-attach dun sa bra, Okay na tayo dun sa ating bikini top. Dito na tayo sa ating bikini bottom. Ika-cut natin yung sides. Kasi gagawin natin siyang detale. So, yung excess fabric na galing dun sa middle na tinanggal natin kanina, yung sumabara dun sa arm, isikakabit natin dun sa mga gilid nitong ating panty. So, we need four pieces of fabric para dun sa front and back na dalawang pair. After natin siyang matahe ng secured, Pwede na natin siyang i-ribbon sa dalawang side. Ma-adjust pa naman natin yun kapag uh, tinry na natin siya. And that's it. We now have an all-new off-shoulder bikini. the last one, this is a common style bikini which I bought in 2013 and I wore it at Puerto Galera during my graduation party. So, ang ginawa ko dito is, ginawa ko siyang halter top and with mga beads na design to make it more classy. So, since balik tara nitong bikini top na to, yung style niya is ganon, tatanggalin natin muna yung mga strings and then, ikakat out ko yung fabric para ma-open wide ko siya at magamit ko siya ng mas malaki. So, now na nakuha na natin yung main fabric na gagamitin natin sa ating bikini top, is ipo-fold na natin siya para may pattern tayo and dyan kasi yung ilalagay yung padding. So, after that, stitch lang natin. And then, balik tarin na natin siya for other details. So, bali, ito yung magiging neckline natin, yung top. Lalagyan natin yun ng string later. But for now, kumplituhin muna natin yung sides gamit yung mga excess fabric na galing dun sa ating bra kanina, yung pantali sa likod. Lalagyan natin siya dun sa sides ng ating bikini top. 
Tapos, ikat natin yung excess fabric dun sa top kasi yung sides lang yung kailangan natin for the full coverage of the breast. Then, stitch lang ulit natin yung dalawang sides. Make sure na matiba yung pagkakatahe para hindi siya masisira kaagad. After that, let's prepare the strings na gagamitin natin dun sa neck part natin as well as dun sa sides para may pantali tayo dun sa likod. Stitch lang natin yung sa neck part para may paglagyan yung string. And then, i-adjust natin siya para sakto lang sa neck yung kanyang size. Next is, tatahiin naman natin yung strings para dun sa sides. Para meron tayong pang tali dun sa likod ng bikini. Make sure na matiba yung pagkakatahi natin. Kasi medyo critical itong part na to. For the finishing touch, tatanggalin natin yung sharp edges ng ating fabrics. Kailangan smooth lang siya at continuous yung design para hindi siya halata na pinagtagi natin. Kaya start natin siyang tahiin. Then we're all set. Lalagyan na lang natin siya ng konting mga palamuti. So yung necklace na ginamit ko kanina dun sa first bikini, yung mga beads na natira dun is inilagay ko siya dun sa bikini top pati dun sa bikini bottom. So, medyo naging classy yung kanyang style. And there you go. We have our forest style halter bikini. Para sa ating mga girls dyan, mga lakwacheras. And if you like this